我觉得你跟这个环境越来越配了。啊，我只是来找你签份文件。你是不是幻想着有一天你会成为初总，或者是高太太？啊，不是。我想告诉你，任何董事长这个位置，无人可以代替。而高太太嘛，并不是一份美差。我真的不知道我该感谢你，还是该恨你。其实我来是想告诉你，上海银润的陈总给我打过电话，他要我说服高海。把他手中所有瑞和的股份还有品牌，都卖给银润。高寒同意了，我还没有告诉他，不过我想，他会接受的，因为他要保护住自己的那份财产。怪不得前两天高寒还警告我，让我不要轻易跟银润合作。原来他是想走在我前面。那我先出去了。你好，陈总。小婷啊，怎么样？跟云润合作的事情考虑的怎么样了？我的耐心可不多了啊！我不明白你为什么这么着急。想跟我合作的人多了去了，包括你的丈夫高寒。但是呢，我是个言而有信的人。我先跟你谈的，那你就是首选。过了今天，可别怪我舍弃你了啊！我非常明白，陈总。但是有件事我要提醒你，我依旧还是上海新瑞和设计公司的董事长。我想，你应该清楚这件事。好的，我会尽快的安排。谢谢。喂，陈总，恭喜你。喂，我想今天下班跟你见个面。有重要的事情跟你说，可以。好，待会儿见。你可以讲了，重要的事情。你们之间。有张婚前协议，对吗？你怎么知道？是肖灵儿告诉我的。肖灵儿怎么知道？可能是张凯明告诉了肖雨海，肖雨海又无意间透露给他的吧。那是我跟杨小婷之间的事儿，跟别人没关系。可协议里有一条，谁背叛婚姻，谁就会净身出户。对，怎么了？这是你对我忽近忽远的原因吗
直到今天，我才知道你为什么会远离我。而当我知道这一切，我真的觉得非常愧疚。其实你对我挺好的。不管是对杨耀廷，还是婚姻，我都有一份责任。可是现在，我对你也有责任，所以我没想什么那些婚前协议还有财产。我只知道我应该做我该做的事情。可我不希望你失去那么多，我不希望我看到自己所爱的人失去一切。如果你真的净身出户的话，我我会觉得这很冤，我会比你更难受。为什么？你很在乎。如果我真的净身出户，变成穷光蛋，一无所有，你对我的感觉还会像现在这样吗？无论你有钱也好，是个穷光蛋也罢。我还是那句话，我爱的是你这个人，所以只要能和你在一起，我就会觉得很开心，很幸福。无论将来是什么样的结局，我都会陪在你身边。我不知道这算不算是一种承诺。可我，却什么承诺都给不了你。只要你能在我身边，这就够了。你那边的情况怎么样了？我希望你能够尽快的调查到高寒所有资产的使用情况。高寒的基本资料呢，您得提供给我啊，而且呢，我要拿到调查函。才能去银行。新闻知道了，我们要尽快了。放心吧。